നമസ്കാരം പി കെ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കയ്യൊന്നി എന്ന ഔഷധ സസ്യതയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് കയ്യൊന്നി ഈർപ്പമുള്ള സമതലങ്ങളിലും വയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും വരമ്പുകളിലും തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെറു സസ്യമാണിത് ഇന്ത്യയിൽ ജലം സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സസ്യത്തെ കാണാൻ പറ്റും ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ മിക്ക ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വളരുന്നുണ്ട് തൊടിയിലും പാടത്തും എന്നല്ല ഈർപ്പമേറിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് വളരുന്നു ഇതൊരു ഏകവർഷി സസ്യമാണ് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു സസ്യവും കൂടിയാണ് ഇലയുടെ ചാറിന് ഹൃദ്യമായ ഗന്ധവും പൂക്കൾ കമ്മൽ പോലെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതുമാണ് വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന തൈകളാണ് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം നട്ട് പൂക്കളും കൈകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് വീണ് സ്വാഭാവികമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൈ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും ഇതിൻ്റെ പേരിന് മുന്നിലുള്ള കഥകൾ നോക്കാം ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കയ്യൊന്നി ദശപുഷ്പം വലിയ മഹാത്മ്യമുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സം സങ്കല്പിക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ ഇതിനെ എല്ലാവരും വളരെ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കുകയാണ് കയ്യോന്നിയെ കേശരാജൻ എന്നാണ് സംസ്കൃത നിഹണ്ടുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുക കാരണം കേശ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ഇതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കരിയിലാങ്കണ്ണി കയ്യെണ്ണ കയ്യന്യം കഞ്ഞുണ്ണ്യം കുഞ്ഞുണ്ണി ജലബൃങ്ക കഞ്ഞുണ്ണി കയ്യുണ്ണ്യം കയ്യോന്യം എങ്ങനെ പല പേരുകളിലും ഉച്ചാരണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേശരാജ കുന്തളവർധന ഭൃങ്കഞ്ചരാജ ഭൃങ്കരാജ അംഗാരംഗ കേശരാജ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ഫാൾസ് ഡെയ്സി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക പഴയ കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം വിഖ്യാതമായ ചരക സംഹിതയിലും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലും കയ്യോന്നിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു പുരാതന കാലം മുതൽ കയ്യോന്യത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പരസ്പര ഗൃഹസൂത്രം കേശോ പദ്ധതി വൈദ്യ മനോരമ ഷോണക്യ അധർവം കൗശിക സൂത്രം തുടങ്ങിയ പുരാതന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കയ്യോന്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക സ്വഭാവങ്ങൾ ഔഷധ ശക്തികൾ ഒക്കെ ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലും ആദിവാസി വൈദ്യത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും കയ്യോന്യം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബൃഹത്രയിയിൽ ഭ്രങ്ക ഭ്രങ്കയെക്കുറിച്ച് ഗണങ്ങളിലും വർഗങ്ങളിലും വിവരണമില്ലെങ്കിലും പ്രധാന ഔഷധമായി സൂചനയുണ്ട് ചരകൻ രക്തപിത്തത്തിനും വാഗ്ഫടൻ രസായന ഗുണങ്ങൾക്കായും ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യോന്നി പ്രധാനമായും നാല് തരമാണുള്ളത് നിരവധി വർഗങ്ങളിലുള്ള ഭൃഗ ഭൃങ്കരാജ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ ഭൃങ്കരാജ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോന്നി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് വൈദ്യന്മാർക്കിടയിലും ആ തർക്കമുണ്ട് മഞ്ഞ കയ്യോന്യം കേരളത്തിലെ വൈദ്യന്മാരാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക നാല് തരത്തിലുള്ള കയ്യോന്നികളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ശ്വേത ഭൃങ്കരാജയാണ് വെള്ള കയ്യോന്യം രണ്ടാമത്തേത് പീത ഭൃങ്കരാജയാണ് അത് മഞ്ഞ കയ്യോന്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ നീലി ഭൃങ്കരാജയാണ് നീല കയ്യോന്യം നാലാമത്തേത് രക്തഭൃങ്കരാജയാണ് ഇവയിൽ വെള്ള ഇനമാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഇത് വളരും ഈ ചെടിയുടെ തണ്ട് വളരെ മൃദുവും വെളുത്ത് നനുത്ത രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് ശാഖകൾ കുറവായിരിക്കും ഇലകൾ ലഘുവും സമൂഹവും അറ്റം കൂർത്തതുമാണ് ആറ് തുടങ്ങി എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസം ഉള്ള മുണ്ടമഞ്ചിരിയാണ് പൂങ്കുല 
ഇത് പത്രകക്ഷത്തിൽ കാണുന്നു മുണ്ടമഞ്ചരിയുടെ ഉള്ളിൽ ദിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളും പുറമെ ചുറ്റുമായി ജരി പുഷ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കയ്യോന്നിയിലെ രാസ്യ രാസഘടകങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഇലയിൽ എക്ലിപ്റ്റൈൻ എന്ന ആൽക്കലോയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സ്റ്റിഗ്മാസ്റ്റിറോൺ ആൽഫ ടർത്തിയനൈൽ മെത്തനോൾ എപ്പിജനീൻ ലുഡിനിയോലിനിൻ ബീറ്റ അമര അമാരിൻ നിക്കോട്ടിൻ എന്നീ രാസവസ്തുക്കൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് തണ്ടിൽ ബെഡിലോലാക്ടോൺ എന്ന പദാർത്ഥം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എക്ലിപ്റ്റൈൻ ആണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് നോക്കാം ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇലയുടെ നീരാണ് കേശവർദ്ധകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ചെടി മുഴുവനായും കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഉദരക്രമിക്കും കരളിനും പ്രയോജനകരമാണ് വയറിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾ ആസ്മ അടക്കം ജ്വരം മുടികൊഴിച്ചൽ അകാലനര മഞ്ഞപ്പിത്തം അടക്കമുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ തൊലിക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മുറിവുകൾ വൃണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ സസ്യം മുടി വളരാനും കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കരളിന് നല്ല ടോണിക്കായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ തേക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാഴ്ച വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഫരോഗ ശമനത്തിനും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ഔഷധമായി അതിന് ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് ഗവേഷണങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് നടക്കുന്നുമുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ നീലഭൃങ്കാദി തൈലം നരസിംഹ രസായനം കുഞ്ഞുണ്ണ്യാദി തൈലം ഭൃങ്കരാജാസവം എന്നീ യോഗങ്ങളിൽ കയ്യോന്നി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോന്നി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മാർക്കവ രസായനം വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന അസുഖത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കയ്യോന്നിയുടെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നീര് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത ശേഷം ഇല അരച്ചത് കൽക്കമായി ചേർത്ത് എള്ളെണ്ണയിൽ വിധിപ്രകാരം കാച്ചിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ തലയിൽ പുരട്ടുന്നത് മുടി വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും രണ്ട് ഉദരക്രമിയുള്ളവർക്ക് കയ്യോന്നി നീർ അവണക്കെണ്ണയിൽ ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യും മൂന്ന് കയ്യോന്നി സമൂലം കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അത് കരളിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കരളിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടുകയും കരളിന് ആരോഗ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നാല് കയ്യോന്നി സമൂലം അരച്ച് ദേഹത്ത് പൂശിയാൽ ശരീരവേദനകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച് മുടി വളരുന്നില്ല ഉള്ള മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു താരൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് കയ്യോന്നി എണ്ണ ആഴത്തിൽ പല്ലിൽ പറ്റി പിടിച്ച കറകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ കയ്യോന്നി എണ്ണ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കയ്യോന്നി എണ്ണ അത് അതുകൊണ്ട് വള നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഈ ഇരുമ്പ് പാത്രം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കയ്യോന്നി സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പതയുണ്ടാകും ഈ പത വറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഈ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പത വറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം എണ്ണ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പതുക്കെ അത് കരട് മാറാനായിട്ട് അല്പസമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൂടാറുമ്പോൾ അത് അരിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം എള്ളെണ്ണയും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് മുടിയൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പിത്തം അധികമാകുമ്പോഴാണ് കയ്യോന്നി ഇത് ശമിപ്പിച്ച് മുടി വളർച്ചയെ ശക്തമാക്കുന്നു കയ്യോന്നിക്ക് കയ്യോന്നി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കയ്യോന്നിക്ക് പൊതുവെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇത് തേച്ച് കിടക്കുന്ന കിടന്നാൽ ജലദോഷം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഇത് തലയിൽ തേച്ച അധിക സമയം 
വെക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് കയ്യോന്നി താളിയാക്കി മുടിയിൽ പുരട്ടിയാലും മുടിക്ക് നല്ല വളർച്ചയും കറുപ്പും ഉണ്ടാകും ഏഴ് കയ്യോന്നി സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് അഞ്ച് മില്ലി വീതം മൂന്ന് നേരം പതിവായി കഴിച്ചാൽ കരൾ പ്ലീഹ എന്നീ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കവും ശമിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ദഹനം വർദ്ധിക്കുകയും മഞ്ഞപ്പിത്തം നിശാന്തത എന്നിവ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും എട്ട് അര ഔൺസ് കയ്യോന്നി നീര് ഒര ഔൺസ് അവണക്കെണയിൽ ചേർത്ത് രാവിലെ ഒന്നിടവിട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ചാൽ ഉദരക്രമികൾ നശിക്കുന്നതാണ് ഒമ്പത് മോണപഴുപ്പ് ഉള്ളവർ കയ്യോന്നി ഇല വായിലിട്ട് ചവച്ചാൽ പഴുപ്പ് ശമിക്കുന്നതാണ് പത്ത് തേൾവിഷത്തിന് കയ്യോന്നി അരച്ചിടുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശമിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് കയ്യോന്നി കഷായമാക്കി കഴിച്ചാൽ അതിയായ രക്തസ്രാവവും അത്യാർത്ഥവും അതായത് ആർത്ത അധികമായ ആർത്തവും ശമിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് കയ്യോന്നി നീരിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ നീര് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പതിമൂന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് കയ്യോന്നി നീര് ദിവസവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പതിനാല് കയ്യോന്നിയുടെ വിത്ത് ഉണക്കി അതിൻ്റെ ആ പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കൽക്കണ്ടവും നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിക്കുകയും മീത് അത് കഴിച്ച ശേഷം പാൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലൈംഗിക ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ശരീര ഹേമങ്ങൾ എതിരെ കയ്യോന്നി സ്വരസത്തിൽ ആട്ടിൻ കരൾ വിധിപ്രകാരം വഴറ്റി സേവിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പതിനാറ് കയ്യോൺ കയ്യ കു കയ്യോന്നി അരച്ച് മോരിൽ കലക്കി കലക്കി കുഴി കുടിച്ചാൽ ഒച്ചയടുപ്പ് മാറുന്നതാണ് പതിനേഴ് ചുമ വലിവ് എന്നിവയ്ക്ക് കയ്യോന്നി നീരിൽ കടുക്കത്തോട് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർശസിന് നല്ലതാണ് ചുമ വലിവിനും നല്ലതാണ് അർശസിനും നല്ലതാണ് പതിനെട്ട് കയ്യോന്നി നീരിൽ എള്ള് അരച്ച് കലക്കിയ വെള്ളം കഴുകൊണ്ടാൽ ഇളകിയ പല്ല് ഉറയ്ക്കുന്നതാണ് പത്തൊൻപത് കയ്യോന്നി വേര് കയ്യോന്നിയുടെ വേര് നീക്കി നുറുക്കി ചതച്ച് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ നെയ്യൊഴിച്ച് വറുത്ത് അത് പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് വടകമാക്കി ചെറിയ നെല്ലിക്ക അളവ് സേവിച്ചാൽ കരൾ രോഗങ്ങൾ ശമിക്കുന്നതാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് ശമിക്കും പക്ഷേ മദ്യം മത്സ്യം മാംസം ഉപ്പ് പുളി എരിവ് മുതലായവ വർജിക്കുകയും പാൽ കഞ്ഞി കടി കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇരുപത് കയ്യൊന്നി നീരിൽ തിപ്പലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ തേച്ച് നിഴലിൽ ഉണക്കി രണ്ട് ഗ്രാം വീതം സേവിച്ചാൽ സിറോസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ ശമിക്കുന്നതാണ് സിറോസൊക്കെ മാറാൻ അലോപ്പതിയിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് കയ്യൊന്നി നീരിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അരച്ച് അതിനുശേഷം ത്രിഫല ചേർത്ത് വീണ്ടും അരയ്ക്കുക വീണ്ടും അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കുഴമ്പാക്കുക ഈ കുഴമ്പ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം മുഖ്യഭാഗത്തും കഷ കക്ഷത്തിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ കറുപ്പ് തടിപ്പ് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഫലപ്രദമാണ് പുറമെ പുരട്ടേണ്ടി വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് കയ്യോന്നിയുടെ സ്വരസം അഞ്ച് മില്ലി വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുഴിച്ചാൽ കുടിച്ചാൽ എഹർ പ്ലീഹ വീക്കം ശമിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള കയ്യോന്നിയം അരച്ച് നെല്ലിക്ക അളവ് ധാരോഷ്ണമായ പാലിൽ രാവിലെ സേവിച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ശമിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് കയ്യോന്നി നീര് ചന്ദ്രസ്ഫുടവും സൂര്യസ്ഫുടവും ചന്ദ്രസ്ഫുടം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ് കാണിക്കുക സൂര്യസ്ഫുടം എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം രാവും പകലും നിലാവും സൂര്യപ്രകാശവും കാണിച്ച് ചൂർണമാക്കി എടുക്കുക അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പാൽമുതുകിൻ കിഴങ്ങും നിലപ്പനം കിഴങ്ങും ശതാവരി കിഴങ്ങും നെല്ലിക്കയും സമം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചൂർണവും കൂടി കൂട്ടി ശർക്കരയും അതിൻ്റെ പകുതി തേനും അതിൻ്റെ പകുതി നെയ്യും കൂട്ടി വടകമാക്കി നിഴലിലുണക്കി 
നല്ല പത്യത്തിൽ സേവിച്ചാൽ മരണം വരെ ധാതുക്ഷയം ഉണ്ടാകില്ല ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത് ഇരുപത്തഞ്ച് വള്ളിയൊഴിഞ്ഞ കറ്റാർവാഴ അമൃത് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കൊടിത്തൂവ വേപ്പിൻ തൊലി ഇവ കഷായം വെച്ച് വള്ളിപ്പാലയുടെ ഇഴ ഇല നിഴലിനുണക്കി സമഞ്ജീരവും കൂട്ടി പൊടിച്ച പൊടി മേൻപൊടിയായി കഴിക്കാൻ കഴിച്ചാൽ ആസ്മ അലർജി മുതലായവ ശമിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്താറ് വള്ളിയൊഴിഞ്ഞയുടെ കഷായത്തിൽ വള്ളിയൊഴിഞ്ഞ തന്നെ കൽക്കനായി കാച്ചിയ നെയ്യ് പാണൽവേര് കരിമ്പ് ജീരകം മലറിഞ്ചി ഇവയുടെ കഷായത്തിൽ പ്രായാനുസരണം ഒരു തുള്ളി മുതൽ ഏഴ് തുള്ളി വരെ കൊടുത്താൽ ആസ്മ ശമിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കയ്യുണ്യം നെല്ലിക്ക ഇരട്ടി മധുരം ഇവ കൽക്കമായി പാലും അഞ്ചനപാത്ര പാകവുമായി കാച്ചുന്ന തൈലം മുടിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതും കറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പാല് ചേർക്കാതെയും അഞ്ചനം ചേർക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇരുപത്തേഴ് കഞ്ഞ് കൈ കയ്യൊന്നി നീരിൽ താമരക്കിഴങ്ങ് ഇരട്ടി മധുരം പുരാണകിട്ടം ഇവ കൽക്കമായി കാച്ചുന്ന തൈലവും കയ്യുണ്ണിയും വെള്ളക്കരിമ്പുമായി കാച്ചുന്ന തൈലവും കയ്യുണ്ണിയും വെള്ള കരിമ്പുമായിട്ട് വേറൊരു കാച്ചുന്ന തൈലം നേരത്തെ കയ്യുണ്ണി നീരിൽ താമരക്കിഴങ്ങ് ഇരട്ടി മധുരം പുരാണകിട്ടം എന്നിവയിട്ട് കാച്ചുന്ന തൈലം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തൈലാണ് ഈ രണ്ട് തൈലവും മുടിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതും കറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് കയ്യൊന്നി ചെമ്പരത്തി മുട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നെല്ലിക്ക ഇവ കഴുകി ചതച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചി ഒടിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന അതായത് കാച്ചി കാച്ചി കുറുക്കി വരണം പാകത്തിൽ അരച്ച് അരിച്ച് അതിൻ്റെ അതായത് ശരിക്ക് വെള്ളം പറ്റണമെന്നർത്ഥം അതിൽ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാശ് വർദ്ധിക്കും തലവേദനയ്ക്കും ഇത് പ്രയോഗിച്ചാൽ ഉത്തമമാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് കയ്യോന്നി കീഴാനെല്ലി തഴുതാമ ഇവ കഷായം വെച്ച് മഞ്ഞൾ മേൻപൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വായിലും തൊണ്ടയിലും കുടലിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന അർബുദങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് അർബുദമൊക്കെ വലിയ അസുഖമായിട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുക മൂലമുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് നിശാന്തത മുതലായവയ്ക്ക് കയ്യൊന്നി നീരും തകരയുടെ നീരും സമമെടുത്ത് അതിൽ കരിങ്കോഴിയുടെയോ ആടിൻ്റെയോ കരൾ പുഴുങ്ങി വെള്ളം വറ്റിച്ച് വെയിലത്തുണക്കി വീണ്ടും അത് തകരയും കയ്യു കയ്യൊന്നിയും കൂടി ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ പുഴുങ്ങി ഉണക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ കയ്യൊന്നി നീരും തകരയുടെ നീരിലും പുഴുങ്ങി ഉണങ്ങി എടുത്ത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക ലഘുമാത്രയിൽ പദ്യത്തിലും ഇത് സേവിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കാഴ്ച മെച്ചപ്പെടും അവസാനസരണം ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിക്കേണ്ടി വരും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നാടൻ കോഴിയുടെയോ കാട്ടുകോഴിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ആടിൻ്റെയോ കരൾ കയ്യോന്നിയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് വറ്റിക്കുക അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക വീണ്ടും നീരൊഴിച്ച് വറ്റിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് തവണ കയ്യോന്നി നീരൊഴിച്ച് വറ്റിച്ച് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് തേനും തേനിൻ്റെ പകുതി നെയ്യും ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോമ റെറ്റിനോപ്പതി രക്തക്കുറവ് മുതലായവ ശമിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിവർ സുറോസിനും കരൾ വീക്കം മുതലായ വയ്ക്കും ആടിൻ്റെ കരൾ തുല്യ അളവ് കയ്യോന്നി നീര് അത്രയും ത്രിഫല കഷായവും ഒഴിച്ച് വറ്റിക്കുക വീണ്ടും കയ്യോന്നി നീരും ത്രിഫല കഷായവും ഒഴിച്ച് വറ്റിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വറ്റിച്ച ശേഷം ഉണക്കി പൊടിച്ച് കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് കഴഞ്ച് വീതം ശാതുർജാതം അതായത് കഞ്ചാവ് എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നാല് കഴിഞ്ഞ് ചതുർജാതം നാല് കഴിഞ്ച് പൊടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് ലഘുമാത്രയിൽ സേവിച്ചാൽ ശമിക്കുന്നതാണ് വിളർച്ചയ്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കയ്യൊന്നി നീരിൽ സമ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കടുക്ക കൽക്കമായി കാച്ചിയെടുക്കുന്ന തൈലം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ മില്ലി സേവിച്ചാൽ കഠിനമായ ചുമ ശമിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത്തിനാല് അമരയില കരിനൊച്ചിയില കൈ ക കയ്യൊന്നി ഉമ്മത്തില മഞ്ഞൾ പുട്ടൽപീരകം 
പുളിയില എരിക്കില എന്നിവയുടെ നീര് സമം എണ്ണ ചേർത്ത് ഏലത്തരി ഇലവർണം സമുദ്രപ്പച്ച കാർഗോഗിലരി കൊട്ടം ഇവ കൽക്കം ചേർത്ത് കാച്ചി അരിച്ച എണ്ണ കപാല അറച്ചസിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കയ്യോന്നി പടവലം നിലനാരകം ചെറുനാരങ്ങയുടെ അല്ലി മാതളത്തോട് നെല്ലിക്ക രാമച്ചം ഇവ കാടിയിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് നെറ്റിയിലും നെറുകയിലും പൂശിയാൽ പിത്തം ശിരസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും പിത്തം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലചുറ്റൽ മാറുകയും ചെയ്യും മുപ്പത്തി ആറ് ഉദരക്കൃമിയുള്ളവർ അര ഔണസ് കയ്യോന്നി നീര് അര ഔണസ് ശുദ്ധി ചെയ്ത അവണക്കെണ്ണയിൽ രാവിലെ ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുടിച്ചാൽ കൃമികളെല്ലാം പുറത്തു ചാടി പോകുന്നതായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴ് കയ്യോന്നി നീരും കരിങ്കൂവളത്തിൻ്റെ നീരും സമമെടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം മഞ്ഞളും കൂട്ടി ഇളക്കി മൂന്ന് മണിക്കൂർ വ വയ്ക്കുക അത് വറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പല പ്രാവശ്യം ഇളക്കണം ഇങ്ങനെ ദിവസം ഇപ്പം സേവിച്ചാൽ ബാലാപസ്മാരം പൂർണ്ണമായി ശമിക്കുന്നതാണ് അല്പം തേനും ചേർക്കുക ഇത് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് തേൻ ഒഴിവാക്കി ശിരോലേപനം തലതിയിൽ പൂശുന്നതും ഗുണകരമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കയ്യോന്നി നേരിൽ ആടിൻ്റെ കരൾ വേവിച്ച് നറുനെയിൽ ചുവന്നുള്ളി മൂപ്പിച്ച് ചേർത്ത് ദഹനമനുസരിച്ച് സേവിക്കുന്നത് കരൾമാന്ദ്യം ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് കരൾമാന്ദ്യം മൂലം കാഴ്ചക്കുറവ് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് അമൃതിന് തുല്യമാണ് സൈനസൈറ്റിസിനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് വിളർച്ച മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് മലം വെളുത്തു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ച് കൂർത്തു വരിക വയറ് വീർത്ത് വരിക ക്ഷീണം വിളർച്ച എന്നിവയൊക്കെ കരൾ മാന്യ ലക്ഷണങ്ങളായി കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഭാഷയിൽ അതിനെ ലോ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ ലോ ലിവർ ഫംഗ്ഷന് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് തിളപ്പിച്ചാറിയ ഇരുപത് ഗ്രാം പാലിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം കയ്യോന്നി ജ്യൂസ് ചേർത്ത് അത് രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമലാകാൻ നല്ലതാണ് നാൽപ്പത് കയ്യോന്നി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത് ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റൈറ്റിസിനും മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ലിവറിനും വളരെ നല്ലതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കയ്യോന്നി നീര് നാല് നാഴി എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊട്ടം മഞ്ഞൾ ചെറുപുന്നി അരി ഇവ ഓരോ കഴഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം അരച്ച് കൽക്കം ചേർത്ത് കാച്ചി തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗന്തരം അതായത് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ഭഗന്തരം അതായത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ സമീപത്തായി കുരു പോലെ വന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊട്ടം മഞ്ഞൾ കൊന്നത്തൊലിവ കോവൽ നീരിലും കയ്യോന്നി നീരിലും അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ ഭഗന്തരം ശമിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കയ്യോന്നി സമൂലം അരച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ നീര് അഞ്ച് മില്ലി വീതം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ എകിർത്ത് പ്ലീഹ മഞ്ഞപ്പിത്തം നിശാന്തത എന്നിവയൊക്കെ ശമിക്കുന്നതാണ് ദഹനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രയോഗം വളരെ നല്ലതാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഫംഗസ് ബാധയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് പറയുക കയ്യോന്നി നീരിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക പിന്നീട് ത്രിഫല ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കുഴമ്പാക്കുക ഈ കുഴമ്പ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പുരട്ടിയാൽ മാറുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മഞ്ഞ പൂവുള്ള കയ്യോന്നി മരച്ച് നെല്ലിക്ക അളവ് ധാരോഷ്ണമായ പാല് രാവിലെ സേവിച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ശമിക്കുന്നതാണ് ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിൽ ലിവർ സുറോസിസും ശമിക്കുന്നതാണ് അറുപത് മില്ലി സ്വരസം പാൽ ചേർത്ത് സേവിച്ചാലും മതിയാകും നാൽപ്പത്താറ് കൂവളത്തിലെ നീരും കയ്യോന്നി നീരും പാലും എണ്ണയും എല്ലാം നാഴി വീതം എടുത്ത് കുറുന്തോട്ടിയും മുത്തങ്ങയും കൽക്കമായി കാച്ചുന്ന തൈലം വാദപ്രകൃതിക്കാർക്ക് തലവേദനയും നീരിറക്കവും മാറാനും ഭ്രാന്ത് അപസ്മാരം ഇവ മാറാനും നല്ലതാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് കയ്യോന്നി കീഴാർനെല്ലി തഴുതാമ ഇവ കഷായം വെച്ച് മഞ്ഞൾ മേൻപൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വായിലും തൊണ്ടയിൽ തൊണ്ടയിലും കുടലിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന അർബുദങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ കയ്യോന്നിയുടെ പങ്ക് എന്ത് എന്ന് നോക്കാം ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കയ്യോന്നി 
ഹൈന്ദവ ദേവപൂജയ്ക്കും സ്ത്രീകൾ തലയിൽ ചൂടാനും ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തിരുവാതിര നാളിൽ ദശപുഷ്പം ചൂടുന്ന ഒരു ആചാരം നമുക്കുണ്ട് തിരുവാതിര വ്രതകാലത്ത് ഐശ്വര്യത്തിനും ഭർത്താവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ദശപുഷ്പം ചൂടുന്നു മിഥു മിഥുന സംക്രമ ദിവസം ദശപുഷ്പം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടുന്നത് ഐശ്വര്യദായകമായി വിശ്വസിക്കുകയും നടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ദശപുഷ്പങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ മൂർത്തികളുണ്ട് കയ്യോന്നിയുടെ മൂർത്തി ശിവനാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്ദ്രനാണ് ദേവത എന്ന് മറ്റ് ജല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മഹത്യ മദ്യപാനം മോഷണം ഗുരുപത്നി ഗമനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടി ഉണ്ടായ വഴി ഉണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ ശമിക്കാൻ കയ്യോന്നി ചൂടുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗാദേവിയുടെ ബിംബശുദ്ധി കലശത്തിൽ ഈശാന കോണിൽ കയ്യോണ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റൊരു വിശ്വാസം കയ്യോന്നി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വലിയ ഔഷധഗുണം ഉണ്ടാകില്ല അത് സ്വയമേവ വളർന്നുണ്ടായാലാണ് ഔഷധഗുണം കിട്ടൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം ചില ആചാര്യന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ എന്താണ് കയ്യോന്നിയുടെ പങ്കെന്ന് നോക്കാം നേരിട്ട് കയ്യോന്നിയെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ പരാമർശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ പഴയ കാലങ്ങളിലെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ കാച്ചണ്ണയുടെ പ്രത്യേക മണം പരാമർശിക്കാറുണ്ട് അത് പുരാണങ്ങളിൽ പോലും അതിൻ്റെ കാച്ച്യ കാച്ചെണ്ണയുടെ ഗന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പഴയകാല സിനിമകളിലും നോവലുകളിലും സ്ത്രീ പദ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുടിയഴകിൻ്റെ വർണ്ണനകളിലേക്ക് വർണ്ണനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാച്ചെണ്ണയുടെ ഗന്ധമാണ് കാച്ചെണ്ണ തേച്ചനിൻ കാർഗൂന്തളിൻ്റെ കാറ്റേറ്റാൽ പോലും എനിക്കുന്മാദം എന്നാണ് കവിവാക്യം അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം പഴയ കാലങ്ങളിൽ കാച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ കയ്യോന്നി ഇട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് മറ്റു കാച്ചിലുകൾ അത്ര ഗൗരവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ കയ്യോന്നിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള ചികിത്സ അത്ര ഗുണകരമായില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർവികരായിട്ട് കിട്ടിയതും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും ഒക്കെ ആയ അറിവുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം നടത്താൻ ഉപകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മരുന്നായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരു വൈദ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം ഉപദേശത്തിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യമാണ് പുരാണം തുടങ്ങി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ സസ്യത്തെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം അല്പം ജലാംശമുള്ളടുത്ത് വേണം ഇത് വളർത്താൻ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെയേറെ ഫലപ്രദമായ കയ്യൊന്നി ഏവർക്കും ഗുണകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം